King James or ESB, ESB, ganda din yan. So ngayon, pansinin nyo ulit yung, uh, yung verse na yun. Uh, do not be anxious about anything, but in, any, in everything. Ano ngayon ang ibig, ang, ang uh, significance ng, ng word na but? Pero, anong sa, sa English, eh, sa Italian, anong translation niya ng but? Ngunit. Ngunit? Ayan. Ngunit. So, uh, the word ngunit, even in, in our, in Tagalog, shows what? Shows, nagpapakayag ng Sayang niyo ulit, do not be anxious about anything, but in everything. So ano ngayon ang, ano ang pinapahayag ni, ni Pablo dito? Huwag ka daw ma-anxious, pero, or ngunit, ano? Therefore, there is a what? Opposite. Okay. <laughs> Kung eh. uh, There is a, but, it shows contrast. Yeah? Every time you look, uh, see the word but, it is actually a conjunction that um, shows Contrast. Ibig sabihin, ang susunod niya ng mga na statement is a contrast of the first statement. Nakuha niyo? So, huwag kayong ganito, pero dapat ganito ka. Alright, so nakikita niyan. It's um, um, the word but is very important. When you go to hermeneutics, they would, he, he, the teacher there, will um, really pipigilin niya kayo na maghanap ng mga ganong klaseng mga, mga, mga words. Conjunctions, conjunctions. Kasi ang bawat conjunction, um, magpapahayag yan ng, uh, tawag dito, nag, magpapaliwanag ng kung ano man. Um, ang isang another conjunction, nagmanimit gamitin sa English ay and. 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 A-N-D. And. Yeah, and. Di ba pag ginamit mo yung and, ito ay pina- nagdudugtong ito ng ano? Like. Uh, ideas. Parehong idea. Halimbawa, the word nila, mother and father. So, mother and father. Mother and father, like ideas nila eh. Parang tao, di ba? Or phrases. Phrases. Uh, uh, like phrases. Uh, like statements. Dudugtong yun yan ng and. Pero pag uh, ginamit yung and, but, which is being used here, contrast uh, or the opposite. Okay? Tingnan mo, um, wag ka daw maging anxious, pero ano, ano daw ang gagawin? In? Prayer. Everything by prayer repetition. Pakatawin ng bat, positive approach na siya, di ba? Ngunit sa panalangin at, uh, I don't know, ang supplication Tagalog, but repetition at pag, pag um, aapila, oh, ganyan. So, uh, it's something positive. With Thanksgiving, ano yan? Ha? So, yan. O, anong observation nyo dito? Pagkatapos na nga ng kanyang uh, conjunction on and, I, I mean but, ano ang proposal niya? Anong proposal, di ba? Ano gagawin? Pray. Petition. Thanksgiving. Ano daw gagawin? Present. Your request. O, dito. Panay, hali ka na. So, uh, so ito na naman. Pansin niyo yung sinasabi niya na present your request. What is what kind of statement is that? Present yourself. Ha? Imperative ulit, di ba? Inuutosan niya ulit kanya tayo na ano? Uh, Dali niyo sa akin, o di ba? Yeah. So therefore, kung ganyan ang observation mo, makukuha mo ka agad ang insight na gusto niyang ipahiwatig sa iyo because you you observe different uh, no, eh, the, the semantics of the uh, uh, of the words di ba kaba paano ang pay place ng words and then you would um uh, ang insight mo ngayon ay ano and i have your insights now after discussing okay sige na tingnan ko nga ng insight ko okay, okay. tama mo dance passage niya proverbs i mean philippians so god is listening to our prayers uh-huh. god Okay. Answers okay, nag interpret ka na actually ah, diyan. Ah, hindi okay. insights. Oh, insights pa lang tayo, insights. Ibig sabihin ng insights, yun mismo ang sinasabi dito. Yung mga na-draw mo na ka, ano, from your observation, insights or, 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 or observation, isulat mo yan lahat dyan. Kaya, kaya, kaya ang daming mga blanks eh. So, yung pa lang sa umpisa, 
tama. <laughs> okay, sige, sige, sige. Like uh, insights like. Ah, say like what? Ah, anong nakita mong insight? Anong anong observation na nakita mo doon sa passage na 'yon? Uh, after all we discussed the the Do not the, worry. Uh, okay? Insight. Ano yung uh, difference ng insights and uh, ano yung observation? observation? Okay. Ano ang nakita mo sa passage? So, kangina, actually, marami na kang... Insights ko yan. Oh, insights yun. Ano ang nakita mo sa passage? Ang um, ang, ang isa na nakita natin, may, gumamit siya ng... Uh, isulat niyan, um, uh, gumamit siya ng imperative, therefore, it is a woman. Yeah? Yeah? It is an imperative. Isulat niyo yan sa inside. Imperative sentence or an imperative statement. Okay. So, uh, so pag, um, that's your insight. It is purely imperative. Positive, I mean, affirmative and negative. Nagbigay siya ng contrast, di ba? Ayun. Yun ang mga nako na, ano, uh, pwede ilagay mo sa inside. Now, dagdagan niyo pa. Ano pa? Ano pa yung uh, na, na, nakita niyo dyan? Kasi isang isang verse lang yung pinatinitake natin, di ba? But you can go on and on and on. Sige, basa lang ng basa. Basa lang ng basa. Ano pa ba yung, ano yung pinapahiwatig? O yan, in, in Tagalog. Ano yung mga pinapahiwatig sa'yo ng verse? Ano yung nakita mo? <coughs> When you say observe, as is kung ano ang sinasabi ng passage. Yeah, kapag din yung sinabi natin, di ba? Kung ano mismo ang sinasabi ng passage, huwag ka munang mag-interpret. Okay? Do not interpret yet, but tingnan mo lang ano ang sinabi. Alright, maybe you can now go to the next square. Nandunan pa rin tayo sa uh, 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 devotional kasi nag- uh, mm -hmm. no? So I, I, I better, gusto ko kasi ma-enjoy nyo ito eh, kasi ito yung pinakamadali. <laughs> ito yung pinakamadali na lang tayo sa Dimeta. Kasi wala kang gawin ko, hindi babasa ka nang babasa eh. And then, you will just make some, your observation. Sige lang na sige. Kahit ano, kahit sa palagay mo, uh, even if you think it, parang, tama ba ito? Ano, wag mong i-qualify kung tama o mali. Basta sulat ka lang ng sulat, ano ba yun? Ah, sulat lang ng sulat. Oh, sulat ka lang ko ng sulat, kung anong inaobserbahan mo doon. Kaya na kanina, bringing out ko, ano, Pastor Jimmy, the use of uh, conjunction dito, uh, ang, ang ginagamit kasi namin yung passage, yung kay Albert, uh, uh, Philippians 4.6. Pareho kayo eh, Philippians 4.6. Philippians 4.13 siya. So ngayon, that's why I brought up the use of, uh, ano, uh, kasi dito, sa Bible Study Method, pag magaling ka sa English, It would contribute. It would help you. Hindi yun ang problema. <laughs> <laughs> Kaya nga, binibigyan ko kayo ng insight, di ba? Nire-review ko kayo ng, ng elementary, ano ninyo, grammar yun know, di ba? Kasi ang, 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 ang laki ng contribution ng alam mo yung mga different kinds of sentences. And then, kung anong implikasyon. Ano yun yun rejoice? Do not be anxious. Oh. Sa verse 6? Sige nga, basahin mga uh, pastor niya, hindi mo kung gano'n, gano'n nga. Diba ba? For six? For six. Do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition with thanksgiving, mm -hmm. present your request. Okay. So kanina, pastor, habang wala pa ka pa kayo, mm -hmm. napag-usapan namin na itong, itong, itong na nag-agree kami na ang uh, verse na ito ay isang command is, or an imperative yeah, yeah, sentence. Yeah, yeah, imperative, yeah, yeah. di ba? Imperative. Yeah, yeah. Yan ang nakita namin. And then, nakita din namin na, sino sulat niyo ba? Observation to, no? Nakita, um, nakita din natin kanina na merong negative and then affirmative sa kautusan niya. Sabi niyo kanina, ang negative ay, ano nga ulit, uh, Leonel, ano yung negative natin kanina? What is the negative uh, command? Huwag kayong mabalisa. The word wag is negative. In English, do not, do not. And then, ano naman yung affirmative? After na ng but? Ingin nyo. Oh, okay. Kundi, oh, oh, but, with prayer, yeah. supplication, thanksgiving, yeah, yun ang command niya. Mm -hmm. Okay, so, 
Yan ang kumanda niya. With prayer, supplication, Kung and thanksgiving. Yan, thanksgiving. Thanksgiving, let your request be made known to God. Hmm. Di ba? Kung yeah. let. What, what is let? Okay. At let yeah. nga ba dito? Uh, sa iyo, ano? Wala pala. Let. Sa, 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 sa really kong kung ano yun. Making this. Okay. Ang, ang, okay. Making this. Let. Let. Okay. Let. Okay. So, sa, sa, sa word niya, let. Let. Pag sinabi niyang let, it is what? Ano, um, parang gawin mo, di ba? Parang, uh, let it. Kabayaan mo. Kabayaan mo. Um, let. Parang makilala. Di ba? Sa akin, Iba ba? Sa akin, ang translation ko is present. Present. Be made known to God. Ano ang translation sa'yo, ano, Albert, sa Tagalog? Ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Okay. Ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Um, ang, 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 um, ang let din kasi sa English, uh, isa rin yung, ano eh, um, a, uh, a word to watch. Kasi actually, it, yun na nga, it actually connotes command. Para bang ang... Oo. As in, super anong... Uh, may pagka... Hindi lang ito... Alam mo na, si Pablo, di ba? Hindi... It's not suggesting. It's not suggesting here. Pag sinabi niya, pag nakita niya yung word na let, he is not suggesting something that... May pwede, ay hindi, okay lang. Ako lang, sige. It is... Pero pag sinabi niya let, hindi gawin mo talaga, di ba? That's why it really is super imperative siya. Ang sentence na ito, di ba? So, that's why, um, okay, saka na yan, kasi punta tayo ng application. Alright, halimbawa, yun ang mga naobserbahan natin. Nasulat nyo na, di ba? Now, I'd like you to turn it into a question. Gawin, uh, sulatin, so magsulat kayo ng question. Basing from that observation. Sige nga, I'd like to hear your questions. Alam nyo naman eh, kung paano, di ba? Use the question words. Alright, come on. Do it. Turn what? it into question. Uh, turn it into a question. Para mas lalong lumino. Turn it into a question. Who is part? Huh? Saan part ko? Hindi, basta yung, 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 di ba yung obsa, nag, yung inside mo? Ako. Okay, ah, sige, come on. Ang nagbubukong question dito is, kasi nagsasabi siya si Pablo na huwag na tayo mapagkasan ng bagay sa panalangin at sa panalangin. Okay, what's the question? The question ko po dito, nagtitiwala ba tayo sa panalangin na gawin niya? Okay, so when you make the question, yan kasi is answerable by yes or no. Di ba? Hindi answerable. Gagamit ka ng question words. So ang question words na pinag-usapan natin, what, when, where, Why? Who? How? So, yun ang mga tinatawag niya questions. Ah, dapat mo sagot lang dyan, yes or no? Hindi, yung kasing question ni ni Albert, answerable by yes or no. Ah, hindi dapat dyan. Hindi, oo. Ngayon kasi tayo, content kasi ang gusto natin makita eh. Hindi yung yes or no. Hindi yes or no. Kundi it's very, merong more than a yes or no. Okay, so gagamit ka ng No, anim, ayaw. Any, any of that. Kanya-kanya kayo. Sige, kasama yung why. Yeah, yeah, kasama yung why. Sabi sabi nyo ang question na yun, ma'am. Eh, may apply mo doon sa passage na yun. Yeah. Oh, may apply mo doon. Gumawa ka ng katanungan na based doon sa observation mo. Mamaya-maya, pag-usapan natin yung application. Paano ko natin yung interface yung pag-convert sa ganung question? Kasi yung question ko dito, mahabahan yung question. Ah, okay. Basta, basing... Hindi, gusto ko ikaw yung gumawaan, Alvin. Malaki yung, may marami sa sinulat na observation. So, make a, make a question out of that observation. Uh, so, any... Oh, anything, question. anything that, uh, that, uh, that uh, you can think of. Bas, basta, basing on your observation. Wag, okay, sa'yo, Leonel. Bakit natin kailangan na huwag mabalisa? Bakit kailangan, bakit kailangan... Bakit? Uh, okay. Alright, that's good. Why are we not supposed to worry? Yeah. Why should you not worry? Okay, ang gandang question yun. Actually, may sagot eh. Why should we not worry? 
Huwag mo, huwag mo nang ano, naggagawa lang tayo ng question dito. No answer yet. Mamaya na yan. Ay, why should we not worry? Okay, make another question, uh, Pastor G- uh, Jimmy. Yung sa pamilya, nagumamit na siya ng why? Alright. Okay, um, gamit ka kaya ng how? What? Kaya? Paano? Yung bang, yung bang, sinabi, direct, direct, direct bang sinabi niyan? Huwag ka munang mag-interpret, ha? Gusto ko nang mag-interpret, ha? Parang kung tuwan nais ko lang po yung question mo dito. Hindi ko lang lang paano. Paano? Paano tayo mag-iwala sa Panginoon? Paano ba tayo mag-iwala sa Panginoon? Sinabi niya di ba dyan na mag-iwala sa Panginoon? Kasi huwag po mabalis, mabalis. Huwag baka mabalis, ha, di ba? Do not worry. So, yung question mo dito is kung Kailangan mo ba talagang gawin yung pinagagawa ko ni Pablo? Okay. Uh, kasi interpretation mo na yun eh. Interpretation mo na yun. Remember, nandito pa lang tayo sa observation. Uh, Di ba yun ito yung uh, gusto natin ma-master? Kasi, ano eh, pag magbigay, pag, pag uh, in-imply ka agad natin kung ano ang nasa isip natin, implied, ano? Hindi sinabi ng verse, but implied sa utak natin na yun ang sinabi ng verse. Madali tayo dyan mag, ano eh, mag uh, uh, ano tawag diyan magkamali sa interpretasyon kasi inimply mo yung nasa toto kasi hindi wala naman siya ditong sinabi na ano sabi mo ang ginamit ginamit kan term eh tiwala di ba sabi mo paano tayo magtitiwala sa Panginoon yun yung question mo kanina di ba pero wala ditong sinabi na uh, tingnan mo sa sa Tagalog may sinabi ba diyan na magtiwala kayo sa Panginoon Wala. Oh, no, wala. Wala siya minention about tiwala. Pero ang sinabi niya, but in everything, by prayer, petition, and thanksgiving, present your request. O doon tayo, doon tayo. Doon tayo. Na, yun lang ang pwede mong observe uh, uh, insight na doon, doon mo ibase ang insight mo. Okay, another question. Okay. Uh, but in everything, okay. Paano? Lalapit. Ang ano siya dito? Lalapit, di ba? Paano ka lalapit sa Panginoon? Okay. O, paano? How do you uh, pre-adopt? If, uh, kung, kung, ako, kung dito pa, kung literal mo, maganda nga eh, kung yun mismo ang sinabi sa Bible, doon, yung, as is kung ano yung word niya diyan. So dito sa akin, present. So, how do I present my request to God? O, di ba? Exactly yun. You, know, you don't have to make your own, ano, kasi make it's observation. So, how do I how do you make or present your request to God? May answer dyan. Ano daw? O, oh, di ba? O, oh, ano pa? Ano pa? Sige pa. That's good. That's good. Sige. More, more, more. Walabasin niya yan. Nasa isip niyo. How do I find peace? May sinabi peace ba dyan na peace? Wala eh. Basta yan. Basta yan. Basta yan. Basta yan. Basta yan. And the peace of God. So verse 7. Ah, so b- verse 7 ka na. Ah, sorry, verse sorry, 6 lang tayo. Yeah. Verse 6. Oh, oh, verse... And the peace of God. <laughs> Kasi verse 6 lang. Yeah, verse 6 lang. Add it to verse 6. Oo, uh, verse 6. So dalawa ng question ni, ano daw, ni Leonel. So, um, can you use the word um, what? What, how? What mo na? Nag-how na siya kanina. What naman? Sige. What is answerable uh, by what? Things, di ba? Oh, oh, oh. Ang, ang pag ginamit ka, maka ng uh, question word na what, humihingi ka ng mga bagay-bagay. Wait, 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 how do I? How? How do how? I know that, that wait, my what, request what? is being oh. heard? How do I know? How do you Pwede know? Uh, how, how do, do I, I know? How do I present my request? Oh, okay. How do how do I present? Yun nga kanina. How do I present? Yun din ang yeah, 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 oh, oh, okay. Yun sabi. What naman? What? Use All right. Clue. What should I do? Okay. What should what should I do? What should I do? To 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 hear my request. What should I do so that my request be heard, be heard by God? Okay. Maganda rin yan. What kasi yeah. nandito ang uh, kasagutan, di ba? Yeah. So, yan. Ano daw ang gagawin? Pray, petition, yeah. thanksgiving. What ano should I do so that? So, uh, uh, so that my request, um, uh, what should I do? Uh, 
to present in presenting my request to God. To be heard. Diba? Sabi ang gusto mong sabi mo yun. Yeah. Okay. You get now. Do you get it? Malinaw ba? O nai- mahirap? Who should I ask my... Ayan. Who should I... Ask. To, oh, to who or to whom should I ask? O pwede rin who or to whom. Di ba? Okay. Who should I ask? Who should I present my request? The answer is... God. God. Ay, alam mo ba kung pa- bakit natin pinapalitaw ito? Para maging klarado, lalo pa pag nagtiteach ka ng Bible study, wala ito yung tinuturo mo. Uh, you just use all those uh, questions na, ano, and yung mga estudyante mo, they will be able to answer it factually. Kasi yun na, nagsasalita yun na yung word, di ba? Hindi ka nag-imply ng sarili mong pan- uh, pananaw, di ba? Hindi ka, hindi mo inilagay yung sarili mong utak doon sa salita ng Diyos. Pero ngayon, ang nagsasalita tuloy doon sa mga binabible study mo, write the word of God. That makes our message clearer. And then, what? Uh, direct from the word. Para bagang yung word mismo ang nagsasalita doon sa mga hearers. Ano ah? Pag ganyan, ang, pag ganyan, use tayo sa ganitong pamamaraan ng pag-iisip. Kadalasan kasi, even yung mga preachers, I don't know, they don't know this kind of, um, this basic Bible study methods. Ang nangyayari, wala mm-hmm. namang sina- y- oh, yung, wala namang sinabi yung ganun, pero, Ini-imply niya ng ini-imply. Ano ba yun? Ah, ini- Pag tinignan mo, ba, hindi naman yun ang sinasabi ng, ano, ano, ng verse. Ang nangyayari, lumalayo. Malayo actually. Sa word. Oo, oh, oh, nalayo tayo doon sa word. Focus. Sa teksto. Okay? Ano ba yun? 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 Ano ba yung mga terms? Mga small groups, mga small groups, uh, the, small groups, uh, the, the groups. Ang oh. basic talaga yun is Bible study. Yeah. Okay. 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 Direct to the Bible. Hindi, direct to the Bible ang, ano, let the word of God speak to them. Okay? Not me. Kaya kaminsan, colored na eh. Colored na yung, uh, ano, parang it is, uh, parang it is based on my own experience. Yeah? Remember na hindi nakabas ang message na dadali natin sa mga tao, hindi nakabasa sa experience natin, kundi sa puro na salita ng Diyos. Ano yung tindihan nyo? Hindi ganito. Oh. Hindi mga believer yun. Oh, yeah. Kung paano yung mga thoughts nyo. O, oh, ano ba ko ganito? Hindi Alright. Ano ba? Ano ko na mag-explain nyo? Ano ba? Kasi ito yung topic mo. Ikaw mismo kasi naaral mo eh. Ay, sila um, hindi. O, sa inyong sila. Kaya nga, sila hindi. Kaya maganda na yung leader mismo aral talaga bago ka mag Bible study. Yeah? So, sila. Ano sila mga pag-participate? Yeah. May Bible silang dala. Kaya nga yung ano mo, mga, mga questions mo, very factual na pag tinanong mo sila noon, makikita nila mismo oh, sa ba- Bible. Oo. Oh, oh. Sila mismo ang makakasumpong ng kasagutan direct from the Word of God. Okay? Nakuha mo? O, oh, di ba? Uuwi sila na, ay, grabe, ang galing-galing. Dami kong nakuha ang insight. Kesa yung nakinig. Nakinig ka lang sa speaker. Pag uli, pag uli, tanongin mo, intindihan mo ba yung sinaan ng message kang hina? Nakalimutan mo na eh. Why? Hindi sila participatory walang Bible, hindi sila nagbasa din, uh, tapos sa kinig lang, sila sa sila nagsasalita. Walang interaction. Yeah? Pero if you, you do the your Bible study class in that way, where the Word of God is open, ik, ang leader, ang tawag actually dyan, facilitator ka lang. Ang nagtuturo talaga, the Word of God. And you are the facilitator. You just help the students to what? To class kung ano yung kinasabi ng Bible. Okay? Ano ah, diwa nag na yon? Doon lang tayo sa verse 4 as uh, sa 4 6 ha. All right. Now, kagawa na kayo ng question. I'd like you to make an application. Base doon sa, ob- sa observation mo, sa insight mo at baka base doon sa questions mo na ginawa. Kid formulate yung kanina, make an application. O dito na ngayon papasok yung space pets. 
Ah, yeah. <laughs> diba? Kapon pa tayo niyan. Ha? Yan na papasok niyang space pets. Do you still remember space pets? Sige nga. S. Is there a? Sin to? Confess. P. Is there a? Promise. Promise to? Claim. A. Is there an? Attitude to change. C. Is there a? Is there a? C, is there a? Change. Is there a? Pinigaralan natin sa verse. Ngayon. Is there a? Command. Command to obey. Alright. E, is there example. an? Example to follow. P, is there a? a prayer. prayer to pray for. That, uh, T, is there a? Error. A T, T, truth. Uh, uh, error. Okay. okay. Nag-error na ba tayo? Uh, sorry, is there an error to avoid? And T, is there a? Ah, uh, a T. Uh, trust, ah, uh, and yeah, truth to believe. to believe. Meron bang truth to believe there? Something to praise God for. And then, God. is there something to praise God for? Kaya ko sa inyo yung pinapamemorya. Kasi once you, ang dali-dali na yan, space. Uh, okay. Pero not all these questions. So yes. All right. So now, tayo. yes. Pwede isa o dalawa lang. Yeah. Now, I'd like you now to implement that. Basic, uh, dito sa verse, uh, verse Philippians 4.6. All right. Oh. Alin sa space pets ang pepele diyang mag-apply? So yan, napin nyo. We have uh, nine lahat ng questions na yun. Yeah. And turn it into an application. Is there, a, yeah, is there an attitude to change? Very good. Ano pa? Is there a command to obey? What else? Ayan. So let nyo. So let nyo na. Let nyo na. Para... Hindi alam na yung promise dito sa verse na to. May promise? Is there a promise? Do you think? Any? May promise pa rin. Sa verse 7. Uh, ako, oh, yeah. Because wala pa. Ang promise yan na sa verse 7. Uh, but sa verse 6, wala eh. Wala. Is there a promise there? No. There is a command. Ang number one talaga yan, is there a command to obey? Oh, yeah. 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 Ayan. So, pag hindi naman applicable, huwag mo nang pilitin. Kasi pang number seven pala yun. Okay? So at least hindi. Alam, dito pala, nandito. Oh, ano yeah. Na. Alright. Ano Very naman good. dito sa number six? Hmm. Ano? Ikaw? Ano naman? Ano naman na uh, application? An application, ho? Oh. Is there a truth to believe? Is there a truth to believe? A truth is, parang may doctrine ba yan na itinuro? Ano? Well, nandito yun. Is there a prayer? A prayer, oh yeah. So, uh, so yan. Ang pinakamang ano dyan is yung command, yung attitude, di ba? There is an attitude, tinuturuan tayo na maging cheerful tayo when we pray. Uh, I, I mean, ano yun? Ano pala? Prayer, petition, and thanksgiving that we have to be thankful. Yeah? So that's really a command. And an attitude that we have to change. So pagdating mo ngayon, tingin mo, pagdating mo sa application, swap. Yeah? Hindi ka na yun kung ano yung, hindi ka, hindi ka nag, um, parang, hindi ka nag-concock o nag-iimbento. Diba? You are not inventing any uh, for just for yourself. You know? But it is exactly kung anong hiningi. Hindi natin pinilit na lahat ng space pets uh, palitawin mo dyan kasi hindi naman pipwede. Kundi, kung ano lang ang swap. Okay? Now, gets nyo? Yan, very good. So, I want you to uh, do it, do this the, this method more in your personal, ano, and then, alam mo ang kagandahan nga nito, basta ito kasing the, ano na to, method na to, you can right away implement it in your Bible study. Kung meron kang Bible study sa school or sa work, ang, ang dali-dali nitong gawin. Why? Kasi, yun na nga, ginawa mo lang mag-observe. Hindi po ko pa kayo pinapagamit. Hindi ko kayo pinagamit ng concordance. Hindi ko kayo pinagamit ng dictionary. Just the Bible. Di ba? Yes. Insights or observation. Observation at saka yung uh, question and question application. application. Oh. So, doon ko na lang ulit. Yes, yan ka lang. At pag alam mo yung space pets, kahit hindi, wala ka ng notes. Yeah? So, how I wish I would challenge you to use this so, in your Bible study. Yeah. So, kahit uh, kung nagtatravel ka, sige, basahin mo, basahin mo. Basahin mo yung nga kay Gabi. Dapat, ako ay ka. Oh, oh, pag hindi ka na ulit antok, basahin mo ulit. May panibagong insight. Sa totoo lang. Oh, may panibagong insight ulit. Ang hinawa, uh, yun, nandito ka na pala, di ba? Nag, 
ano kami ng semantics. Alam mo, yun nga, dito nyo ma-appreciate yung mga English teacher nyo ng elementary, high school, at college kayo. Kasi, ano, pero, gamit na gamit mo dito sa so Bible study methods, ang kanilang mga itinuro sa inyo. So, don't you worry. From time to time, I will update you or remind you of uh, those things. Para, ano, we will review from time to time. Ngayon, ang na-review natin na uh, different sentences according to use. Ano nga, mang, ano, Pastor Jim? Yung apat na se- klase ng sentences. Hmm. Hmm, wala ka kanya. Declarative. Natatanda mo yung declarative um, uh, 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 no, sentence. <laughs> Interrogative o question. Pag sinabi mong declarative, parang declaration. Uh, declaration statement. Yeah. Yeah. Pag sinabi mong interrogative sentence, ano yun? Interrogative. Nag? Natanong. O ayun, di ba? Nagtatanong. Interrogate. Pag, uh, yeah, interrogate. Kaya nga pag sinabi, uh, are you interrogating me? Kasi tanong ka ng tanong, o di ba? <laughs> interrogate. Tapos, ang atlo is, yung, yung, sinabi niya, yung gamit natin yan, kanina, kuman, di ba? Imperative sentence. Okay. I, we have to use all those kinds of terminologies kasi pagdating yung hermeneutics, yun din ang gagamitin nila, mga imperative. Actually, doon, marami, uh, marami pang mga, iba-iba pa ang, mga area, mga, we will go to that. May mga tense. Next time, we will see the tenses of the verbs. Okay, we will, ano. And then lastly, yung in, uh, exclamatory or exclamation. There is a great emotion in the sentence. So, yan. Alright? So, I hope you are able to make kahit isa. Now, but I'd like you to make more observations. Make more observations. Yes. Which one? Types of sentences. Ah, and then you, ah, uh, kinds. Kinds of sentences according to use. Kasi meron pang isa pang kinds of sentence, yun na bang yung according to form, yung alam niya yan, mga simple sentence, kung para, ano yun, complex sentence, compound sentence, compound complex, compound yeah. compound. <laughs> so, anyway, I hope um, you learned something. Meron pa tayong time, don't you worry. So, ah, uh, Kaya, kaya nyo na ba? Sagutan nyo yung devotional, ha? I want you to enjoy it. And kung meron kayong tanong, feel free. Feel free to ask. Kung, um, um, so, before we wind up, kami na, we talk about conjunctions. Meron ding importante din yung preposition. Natatandaan nyo yung mga prepositions in English? Pag sinabi mong, uh, ang mga prepositions, like to, for, from, by, along, across, on top, over, above, <laughs> under. <laughs> yeah, mga ganyan, preposition yan. It uh, shows position kung nasaan ang isang lugar. You know why it is very important? Um, makikita nyo doon later on, ah, uh, mas magandang kayo mismo makakaklas na. But I want you to review your prepositions. Dali lang naman yan, i-google nyo lang. Para lang kayo eh um, uh, update ma uh, um, uh, review ulit ano ba talaga itong mga prepositions na to. You will enjoy kasi um at least na review niyo yung English niyo. <laughs> All right. Okay, so naintindihan niyo na ba paano gumawa ng ano ha? Okay, review review your prepositions. Oh. Ano mga repetition ng mga Next time. Yeah. We will do it. Uh, yun. O sige, since uh, sinabi mo na yan, it's, uh, no, uh, it's good to talk about it. Pag nakakita kayo ng repetitive words, doon ba, meron, sa, pinag-usap, sa verse ba na yan, may nakita ba kayong repetitive uh, words that have been repeated? Maybe mm-hmm. twice, ano? Yeah, rejoice. Wala mo siyang rejoice eh. Ang yun ako pa rejoice. Nasa f- verse, four, verse 6 tayo. Six. Yun nga, wala doon rejoice eh. Diba, magala. Ako, mapagala. Hindi magalat. Do not be anxious about anything but in everything by prayer and petition. Wala, di ah. Wala. Okay, let's see. Saan niyong rejoice mo? Dito, saan na? Verse 4. Sa verse All right. Rejoice in the Lord always. Okay. Ayan. Kagaya dito. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. All right. May dalawa. Yung word na rejoice there is repeated twice. When the word is repeated or an idea is repeated, what does it mean? 
Very good ka. Emphasis. Emphasis. Okay. It is being emphasized. Parang kumbaga, gusto ng Lord na ina-underline niya yan. Ina-underline niya yan. Okay. Hina-highlight niya yan. This is important. Diba? And then, nara dito. Tingnan mo ulit. Rejoice in the Lord always. Oh, a title of sentence. Anong title of sentence? Karatip ulit, di ba? Kino ko man. Mag-rejoice ka! <laughs> Yun ang sinasabi. Rejoice kasi. Diba? Sinasabi ko ulit, rejoice. Grabe. Grabing emphasis, di ba? So kaya, pagka nag-bubay mo sa rikat, yun ang binigyan mo talaga ng idiin. Yan ang pinabay mo sa din mo. Um, let your gentleness be known. Oh, di ba? Yung uh, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So, alam mo kasi, kaya, okay, so basing from what we have learned, pulaan nyo, ano ang theme ng Philippines? Ano? Kimana? Anong sim? Anong taatem? Anong sim? Ano yung pinakamain na, na pinag-uusok sa apan dito? Philippians? Oo, sa so, the, whole, the whole book. Dito pa lang tayo kasi nasa sentro tayo eh. Na Philippians. Sulaan nyo, ano ang pinakamain sim ng Philippians? That's very important. Yes, yes, yes. Alos sa so, pinag-usapan na natin ngayon. Christian character? Reminder. Attitude? Uh, yeah, there's something about attitude. And what is it? What is it? Sinabi niyo kanina, verse 4, verse 4. Rejoice! Rejoice! Yan ang pinaka-main focal, ano na? Rejoice. Kaya tinan mo, from uh, chapter 1 na gano'n, makikita mo dyan talaga, God, it's really, uh, uh, Paul was, is so full of joy. Verse ano, doon sa sayo, sayo, yung passage mo. Ano sinabi niya doon? Kahit na sa bilangguan siya, we know that he was in prison, but he would say, nagagalak ako, nagagalak ako, magalak, 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 nagagalak ako. That's the theme. Huwag niyong kalimutan yan. Okay, anong theme ng Corinthians 13? O, di ba? Verse Corinthians 13, what is the theme? Yung book chapter. Yung book chapter. Corinthians 13 is what? Palagin natin niya. What is the theme of Corinthians 13? 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. If you don't have love. Love is love, love, love. Or yan, love, 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 love. Diba? Love. So, ayan. So, it's good to know the theme of every book. Para alam mo kagad. Sabi nga natin, anong theme ng Proverbs? What is the theme of Proverbs? It's love. Okay. So, ayan. So much for that. So, Ah, uh, can I so kung meron kayong tanong? We still have ano tama ba? May 10 minutes pa kami. Ama. Anong oras na 'yan? 7:27. 27. Ayun pala. Okay. Now, since actually nag-overtime na tayo sa devotional method, but I still would like you to uh magpakadalubhasa kayo diyan. You know, uh, as much as possible, expert, be expert in in um making a devotional method, uh, Bible study method. Um, pero, sa totoo lang, ang leksyon natin ngayon, <laughs> ano, chapter, summary, method. Meron na kayo yun, di ba? Chapter, summary, method. At actually, yun na yung ating, yun na yung leksyon natin. Last Sunday, I last us, last week, we actually started it. You have? Uh, I think, is it okay if you can print for us um, yung chapter summary? Okay, wait lang po. Salamat. Sige po. So, sino? Facebook po. Facebook? Facebook mo, di ba? Oo. Ayun. Meron, wala kayo. Okay, wala kayo. Dalawa. Meron kayo, Albert, sa Kaleonel. Okay, dalawa po, dalawang sheets, dalawang copies. Aha, so... Tatlo daw. Ano, ano wala mo? Hindi po. Okay. So, yun. Doon, last, last time, noong isang linggo na pinag-usapan natin ang uh, chapter summary method, na, na, I think we started uh, discussing um, why is it very important, why is, why is uh, this method important? Yung sa uh, Bible sa, uh, sa summary, kasi ano, 
Ah, nakasakaption na ba tayo? Ah, okay. I ask you to make captions, di ba? Ah, ano ang... Alright. Let me see. Ano yung caption ni Don nyo doon sa Romans chapter 1. Nabit na yan sa akin, pero you, you still remember ano yung uh, ano ang caption sa what, it, what could be the, a good title for Romans 1. Anong pinag-uusapan? Pakumbaga, kung ikaw magwalalagay na, kung di ba malimit kayo pag mayroong mga picture, may mga photo ka, mga selfie na gusto niyong i, ano, i, salagay sa Facebook, pina-caption at may put a caption on it. So, if you're going to make a caption on on uh, Romans 1, what could it be? Greetings. Greetings? <laughs> so, gusto lang yan. Ano <laughs> ba yun? Uh, ano, so, anong pinaka-main content? Ano sa palagay niyo? Yeah, you go over, go over. Kung ano lang. Ah. Things deserve to be children that just live by faith. Ayan, okay, okay, okay. Okay, sabi mo na. So, ano ngayon? Okay. Get it. Ano, anong pinakamain? Uh, anong caption mo dyan? Anong magandang caption? Live by faith? Uh, uh, live by faith ba? Uh, just. Just. Actually, tingnan nyo. Righteousness, actually, ang hindi, di ba? Kinukontrast niya dyan yung righteousness and unrighteousness. Ah, righteousness. Mm -hmm. Yeah? Okay. Righteousness and unrighteousness. Sa Roma, hindi niyo mga kasama. Sa verse 1, sa chapter 1 pa lang yan. Yeah? So, yun. So, every time you, ano, magsasummarize ka. Magsasummarize. Nga, ito kasi pinag-usapan natin is chapter summary. You're going to summarize a, bo a, 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 a chapter. The first thing that you have to do is ano ang pinakamagandang title nito? Mm. O, paano nyo na, paano nyo pa, ma-discern na yun ang title? Sa caption? O, ano, paano, how do you get the caption? Title ng chapter po. Chapter summary. At ilang pagkailangan? Chapter summary. Chapter summary. Ano nandang title dyan sa Roman? O, ano? So, di ba ang pinaka doon sa Romans 1? Ang pinaka-caption doon is, Uh, may form pa pala yung nakasama uh, AT kasi assignment nila. At saka yung uh, ano? file name. File name. Mga ah. kapatid ko si computer. Ah, okay. Ang main na nandito lang sa computer na nakasama ko. Ito okay na po yan yung topic summary. Ano po yung isa? Ayan, Arisa. Chapter summary. Parang sumulagay pa maya. C-S-M-E-S form. Ang abbreviation niya. Devotional study. Ang pag-inawa po sa Facebook ang tagal eh. Ah, ayun. Ang pag-inawa po sa Facebook ang tagal eh. Ang pag-inawa po sa Facebook ang tagal eh. Ang pag-inawa po sa Facebook ang tagal eh. Alright. Okay. So, paano tayo kumakawa ng caption? Ano ba siyan mo? So, you have to give a short. Man, you give one. Ang isang nga palatan ano dyan, key, ano nyo, is make it short. Ang gumawa ng napakaraga, ang hirap. DBSM? Yeah, and, and not DBSM. Uh, C, yung nasa abrigay nyo. C, S, Mendo. Mendo. Hindi ko na rin yun eh. O, Rosy, may hindi ba sa akin yun? Hindi ko sa iyo. Kasi meron na yata. Meron ka ng form, di ba? Meron ka ng form? O, meron na nga si Albert eh. Ay, pala. Siya, wala extra. Pero ang ano, parang... All right, so, caption, caption. It has to be short, descriptive. When you say descriptive, what do you mean by, anong natatandaan ninyo parts of speech na nagde-describe? Anong klaseng speech yun? Letter A. Words that describe, mga ano yun? A, adjective. Okay, adjectives describe. Okay, so like what? Kagaya kang ina, righteousness, righteous and unrighteous. Yeah, so yeah. So think of words that would describe. So paano mo malalaman kung yun na? Hahanapin nyo. Number one, keyword ba yun? Ayan, ang pinakamaganda doon, ano ang mga keywords? Bantayan nyo yung mga keywords. Repeat again. Paano mo mahanap yung keyword? Pagka? O kaya uh, phrases? Key phrase or keywords? If it is, repeated. repeated, repeated. Uh, or repeated. Uh, oh. 
um, madalas banggitin. Kagaya nga dyan sa ano, rejoice, rejoice, rejoice. Or, Adi rejoice na nga. Ang ah, iba. Yeah. So that's how you do it. Number one, um, uh, look for key for, uh, words or phrases. And then make it, make your captions short and use adjective to describe, uh, describe it. Okay. So, ang pangalawa actually dyan. That's actually, ang mga, we're now the, uh, in the, uh, ano eh, uh, steps. Ang una is make a caption. Ang, ang pangalawa actually is tingnan mo yung content. Tingnan mo yung content. So tingnan nyo ngayon yung content ng Romans 1. Again, how many times yung babasahin? Five. Five again, ha? The first time you read it, maybe you just familiarize yourself with the passage. The second time you read it, observe ka na. Observe. Ano ba? Ano bang... So, anong observe ano? Ano ang mga repeated words? Okay? Ano ang mga repeated words? Ano yung mga... Um, he phrases. Yung mga sentences. Ano yung mga... Kagaya yung kanina ng ginawa natin. Okay? Yung yun. That's the way to observe. Use the word... The, use the question words. Again. Anim sila lahat. Use those question words. And then, uh, look for comparison and contrasts. Alam mo na yun? Comparison and contrast. Look for, ano nga sa Tagalog, as in this yung sanhi at bunga? Cause and effect. Okay. Cause and effect. Cause. C-A-U-S-E. Cause and effect. Yeah. Hanapin nyo yun. Ano yung mga ganyan? Kasi nagpapakita yun ng mga um, mahalagang punto. Okay. Kasi kuminsan kasi, di ba when you read, ay, maano ka, ma, ayan, ito yung uh, assignment yan. This is your assignment. So you are going, nakalagay dito, Philippians 1, so you are going to use Philippians 1. So the whole chapter ng Philippians. Ayan. Um, yun ang isasummarize ninyo, ha? Wrong eye, uh, Philippians 1. Sila, ano ba yung mga girls natin sa, ano? Are, are, are they still coming to participate in this class? Sila, ano, Karen, noon? They were here, eh. Nandito sila noon. Pupunta pa. Si Karen, si Tin, oh, si Yang. Pawang nasa kong sila, eh. Oh, dito kay... mm, okay. Okay, so, ayan na. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, bibigyan ka yun. Yep, yep, bibigyan ka yun. Alright, so yun. Huwag yun ang walain na, hindi na kayo bibigyan ni A.T. Ano ba natin dito? Uh, hindi niya naabutan kasi kasi all right so um, five minutes na pangalawa ay content di ba content so pag bina pag bina pag uh, binasa mo for the first time for the second time third time fourth time tingnan nyo kaya mo ka mo bang gumawa ng summary Yes, uh, oh, so when you, may summary ka na uh, dapat. Dapat na, oh, kaya mo na bang isummarize? Yeah, the fourth time, sa, dapat. Uh, uh, yeah, um, effect, the third time pa lang to. Oh, yeah, yeah. Oh, kahit the first time. Kung may nakita ka kagad, i jot down mo na kagad. Okay, so, so, lahat ng mga, anang, ano, every time you read it, look for those. Kung hindi mo nakita sa first time you read it, maybe the second time you read it, maybe makikita mo. Yeah? Okay. So, uh, you have all the access to the word. Anyway. So, ngayon, Paano niya, paano mo siya summarize? Pag mag-summarize kayo, huwag kayong gumawa ng nobela, ha? Yung, huwag niyo punuin ay yung isang band paper. What, pwede ba yung what God impressed to me do sa doon chapter na yan? Or as long as it is the content, ha? Oh, 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 basta yun ang content. Oh, sa, oh. So when you summarize, make it short. One sentence will do. <coughs> ang pinaka... Paano bang technique sa summarize? Ganun pa rin. Introduction, yeah. body, and then last... It's, Hindi. Masyado na niyang ma gumagawa, gumagawa ka na niya ng thesis. Ah, pag uh, sinabing memory as a rise, ano, Ay, buod gist, na lang. Buod, ayun. 
kanya atong atong so, what the talk the talk about so talk about so um siguro nga hanggang five words okay na yung summary or one sentence is one is already a summary wag mo siya dong this this summarize to be my summary is different from yeah that but oh kasi iba i nag-aari mag kaiba kayo ng pananaw oh, di ba yeah. may alam ng mga kapatid so, biblia ma- kasi tayo kasi din mo dito sa klase we are including kay Mario and anim tayo um magkakaiba-iba tayo ng stages para para din presyano ah pero magkakaiba-iba tayo ng stages ng uh, maturity ang iba sa atin tagal ng Christian Ang iba, baka bago pa lang, di ba? Ang iba, di ba? Iba't iba. Minsan nga kahit mang tagal-tagal na, pero hindi naman nagbabasa ng Bible, at parang wala din lang, di ba? So, mamaya may, pag binasa nyo yan, and I ask you to summarize, ikita mo, magkakaiba kayo ng pananaw. Okay? Magkakaiba kayo ng the way you look at it. Ito yung summary. Pagkakaitili ko, ito yung summary. Okay? Kaya nga, ano, yung, and I would say that, um, I would respect, kung magkakaiba kayo, it's, Okay. Hindi naman tayo ni create ng God na uniform. In Christianity, there is no uniformity. We can be united. Ang inano ng sa atin that we be united in what? We are united in faith. We have uh, united. We are united in God, in purpose, di ba? Alam natin yan. Pero to be uniform, no. Tayo pa di maging uniform eh. Nga, ang um, pananaw ko ha. Yes, yes, yes. Salamat. Hey, Oh, ayan. So, yeah. ano muna? Yeah. So, ayan. Yes. So, uh, okay, so, basta, gumawa kayo na sana rin ng, ng chapter 1, okay? Ito sa iyo, ito sa iyo. Actually, ito yung, ito yung lesson natin na dinidiscuss ko sa inyo. Oh, dati. Yung, di ba, wait a minute. Wait, mga kapatid. Ito, yung Because, assignment nyo po ito, ha? Baka nag-assignment. Oo, oo. Uh, Ito po yung assignment, Philippians 1. And then you are going to fill in anong caption ng chapter 1, ano yung content okay, ng chapter 1. Okay. Ang pangatlo ay chief people. Uh, you go to your notes. Uh, wala ka na? May, meron na kayong notes? O kung meron na kayong notes, uh, okay. Where now? In, uh, yeah, upo, upo. Okay. Ito ko na po. Ito na po. Salamat po, AT. Hindi na rin iwala. Pagka nagwala nila, charger mo sila. <laughs> Isa lang po yan. Okay. Isa lang siya. Yeah, isa lang talaga. Hindi, okay, sige, mura. Si nag-drop eh. Hindi, hindi. Ayan mo na, nag-drop siya. Nag-drop. Bakit? Hindi niya, na, hindi niya nakakaya. Ito hindi niya nakakaya ay, sa oras. Ay, hindi niya. Hindi niya na. Salamat po. Ayan. Hindi ko pwede mag-adjust. Kasi nag-drop ito. Kaya ako nag-drop din eh. Nag-drop din. Nag-drop din yan. Bukuli ka di ako. Okay. Oo na. Chief people, number... Are you following me? You, you get your... Ano ano itong contents? Wait. Ano itong contents? Ano ano ito? Alright. Ito muna tayo. Bago na million. Ano yun? Okay. Ito muna. Okay. Alright. We discussed already. Uh, what? Caption? Let's see. Caption to. Wala kasi akong notes kanina. Alright. So, nandito na tayo sa steps. Okay. Ito na tayo sa steps. The first C is caption. We have the chapter a short descriptive title. The endings that are short and convey the vivid image. So actually, I asked the, you already about this, Dila. Last night, I'm going to submit to you sa akin ng sit work number one. Tama? You're dito pa. Last, last Sunday yun. Ay, last week yun. Kasi nakatanggap ako from you. Alright. Siya, so, ang pangalawa ay Content. 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 All right. So, uh, ito, ito lang. We will finish for tonight until content lang tayo. So, again, it describes, pakibasa nga, sino? Albert, pakibasa nga, content. Content, describe, summarize, paraphrase, paraphrase. Content, paraphrase. 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 Pa
The method you will uh, uh, you choose will depend on the literary style. Kapiting na dito, pag nakita niyo yung content, titingnan niyo rin. Ano bang literary style nito? Pag an paano ba sinulat 'yan? Narrative ba? Narrative, descriptive, 'di ba? May mga ganyan eh. Pag sinabi mong narrative, para lang siyang nag nag lecture o parang ganyan, nag ano, ah. Uh, ah, uh, nagpi-present ng narration. So, paano, paano naman pagkakasulat yan? Is it a narrative or descriptive? Kira niya, ah. Yeah. So, uh, nakabasa yun yan. And, uh, and then, um, choose the method with which you feel, uh, feel comfortable, most comfortable, and it's easy for you to do. Don't try, ayan, again, again, don't try to interpret. Okay? Don't try to interpret. Ang ibig, ang, Babalik ulit tayo kahit doon sa devotional natin. Don't try to interpret. Ang pinapakuhan, ang gusto lang natin kuhanin, ano ba ang nilalaman ng chapter? Okay? Ano ang nilalaman? Ano ang content? Huwag kang mag-interpret, kundi kung ano ang nakita mong nilalaman. Yun na. Madi very easy. Hindi kayo kailangan pa mag-isip. Oh, ayan na. Pero huwag niyong kopyahin verse by verse. Mahaba yun. Okay? So, um... Just, ano, yung uh, paraphrase. Uh, paraphrase pa rin. Paraphrase mo, isummarize mo, or i-outline mo, pwede din. Say, say, for example, one, two, ganito. One, two, two. Ah, greeting ito eh. <laughs> so that's how you para, uh, you, ano, um, some, uh, I mean, uh, uh, outline, di ba? -out, gusto mong i-outline. Uh, one, verse one, two, three, greetings. Uh, verse 4 to ganito, what, what, anong content on? So, ganyan. Yun ang ibig sabihin ng outline. O alin dito ang hindi nyo naiintindihan? Summarize, paraphrase, outline. Okay na sa inyo? Malinaw na sa inyo yun kung ano? Paraphrase. Paraphrase is uh, just uh, like um, uh, summarizing it. Paraphrase, pinaikli. So, uh, summarize or paraphrase, same, same thing. Okay. So, first, uh, okay. Now, since we are in the content, that is your supposed to be sit work. Pero, pero, uh, that will be your assignment. So, hindi, uh, okay. So, ito, okay, hindi na kayo bibigyan ng iti pag winala nyo ito, ha? Halagaan nyo ito. Ito, ang, actually, ang pinaka-project nyo for summary method. Pero since yung uh, nag-work out pa lang tayo ng sit work, Yung sit work number two, identify the content of the chapter. Yun ang assignment nyo. Okay? Malinaw ba? Ang assignment nyo na ngayon gagawin sa bahay, meanwhile, sa ito content. yun. Ah, ito, ito, na. Oh, ito na. Yung sa content. Identify the content of the chapter. Ayan na. Ay, ano identify. Na. Ay, 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 identify. Okay? So yun. Hmm. Pagkabalahan nyo muna yan. Alright? Hmm, okay. Para pagdating dito, Remember, ang pinapakawa ko sa inyo dito, this is Romans, ha? Romans ito, Romans 1. Iba sa pinaka-project nyo na Philippians. Ah, ah. Yeah, Romans, yeah? Malinaw naman. Ito, based of Philippians. Uh, yan, ay, ito, uh, Romans. So, Romans? Oh, pero dito, oh, Romans, oh, Romans ayo. Kasi, eh, kasi sit work lang yan. Gusto kong, you know, the more exposed you are, uh, uh, you are to, to, to the method, practice. the better, uh, oh, more practice. So pagdating dito, praktisado na kayo. Ito pa sa inyo nakita kong pinakamagandang paraan. Kesa yung, kasi, when I taught this last year, nahirapan sila. So sabi ko siguro, nag-change ako ng method towards the, no? sabi ko, ah, okay. Right, dapat right away. Sit work agad. Sit work agad. Para, na-practice nyo na. Di ba? Mm. I'd like you to practice how to make uh, summary of the content. Okay? So, ayan. Ay, can you read this? Ayan. ayan. You have any problem, question before we wind up? Uh, uh, no. Ang sasagutan nyo muna, ito. Pero binigay ko na sa'yo. Project. Ayan ang pinaka-project natin for this. No, what's this one? Yung parang meron kayong reference. What's ayan, this? This is my notes. <laughs> Pero, no, it's the same. Ah, it's the same. same. Kaso nga lang, ito ah, is, yeah. 
Hindi ka, ang uh, nilagyan ko lang. Yes. Yung sagot na kinawag. Na sa akin ang sagot. Yeah, yeah, yeah. Para, ano, para makita ko na, ah, nakikinig kayo. Okay. Ayan. So, ano mag-enjoy kayo. And then, pero don't forget, ha. How I wish I am not pressuring you, but I just want you to enjoy doing it. Kung hindi nyo pa nagagawa talaga yung devotional, ay eh, enjoy nyo yung devotional. Para, ano, kasi pag na-enjoy nyo yun, pagdating dito, enjoy na, enjoy ka na. Kasi, wow, para ang dali-dali na. Marunong ka na kasi magkuha ng observation. Di ba ang hirap? Oh. Ang hirap sa umpisa. Kaya gawin-gawin nyo yun. I will, you will enjoy. Later on, maning-maning nyo na yan. Uh, medyo kasi, ano ito eh, habang nandito pa rin tayo sa pinakamalo, madali yan. Uh, madali. Kaya kaya, kung ginawa nyo yung madali, yung sunod na madali-dali, na-enjoy nyo yun. Kung na-enjoy nyo yung pinang madali-dali, yung mahirap, mahirap-hirap, <laughs> madali-dali anda kayo, di ba? Kasi ito, ito ang mga gagawin natin. Wala pa tayong mga tools dito. You're not going to use any concordance. You're not going to use any dictionary. You're only going to use the Bible. Okay? Sige. Ano na daw? Ano na kayo? Um, uh, recess. So, wala ka. I will send you I can send it to you. Uh, I can send it to you, ano, soft copy. Uh, yeah. So, I will, and yung mga ganyan, isi-send ko na lang para may soft copy kayo. I can send it. Okay? Okay, ma'am. Sige. Okay. Well, thank you. Okay. Pastor Jimmy, you pray close us in prayer. Pastor Lord, thank you, Lord, for this. Stay, Lord, thank you for this, ma'am. Sa lesson na uh, tanggap namin, Lord, thank you, Lord, sa uh, wisdom, with me and teacher, thank you, Lord, and thank you, Lord, uh, kasama-sama kami buti. And Lord, sa susunod, Lord, I give more uh, knowledge and wisdom, Lord, uh, to study your word. Maraming maraming kong salamat, maraming kong hiwalay, Lord, sa mga hindi kami, sa mga pag-ibig. At ang sama niyo po kami susunod namin, Lord, sa mga pag-ibig. Lord, we pray in this and please stay pray. Amen. 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 Sige. God bless. God bless you. Kaya mo, Mario. Pwede pa pa siya, Mom? Oo, Mom. Magkatapit kami nito ng ano. My potential leader. Oo, Mike. Oo, Mike. Oo, Mike. Sino? <laughs>